Però che inquadratura di merda hai fatto? Cioè, eh, tutto tu quel... prima eri seduto al centro, giovane. E quindi ti devi spostare più verso destra. Eh, così, eh, co così è perfetto. Sei perfetto. Ho oh, la mascherina, eh, sto operando. Eh. Vabbè, stai a tre metri, potresti... Vabbè, comunque. Fase 2, ragazzi, abbiamo cambiato un po' le cose. Siamo tornati in studio perché si può... Però giustamente bisogna mantenere sempre certe precauzioni, tipo stamattina ho messo il preservativo io. <ride> mi fa piacere, mi fa piacere. Allora, io farò una cosa un po' più estemporanea, perché lui non ha visto che c'è nel pacco. Vabbè, ho dato un'occhiata. E siccome mi sono beccato io gli ultimi due pacchi, sì. io sceglierò cosa dargli da mangiare. Perché tu? Eh, perché io, eh, che sono l'operatore, l'operatore fa queste cose. Guarda qua, allora vi faccio vedere ragazzi. Questa, questa, questa gli darebbe fastidio, però... Come? È una bevanda, non mi può dare fastidio. <ride> però io inizierei proprio da questo. <ride> Prego! Ragazzi, ovviamente le nostre mani sono state igienizzate. Ma è dove? Pensavo fosse tipo un marshmallow, una cosa morbida. Capaia c'è scritto qua dietro. Non, non si sa che cos'è, è un sassicciotto. Vuol dire meretrice in spagnolo. Ma cazzo, è buono l'odore, al cocco. Oh, a me sembrava un cazzo di un albino. <ride> allora, la consistenza è molto simile a tipo una pasta di mandorle, però indurita. Quindi è buono. Adesso. Allora, il sapore sa di cocco. Uh -huh. È esattamente come il cocco sta tentando di soffocarlo. <ride> però... Un po' scialbo. Mi sei sembrato troppo soddisfatto. Soddisfatto? È una merda quel coso. Allora, visto che questo... Io sto a vedere un altro coso lungo. <ride> visto che quello era poco soddisfacente, poi gli diamo questo lato lungo. Tieni. Sì, ma quello è bianco, quindi è cocco. Questo quello è, è bianco, è, è per non essere razzisti, è per fare le cose con par condicio. Giusto, giusto. giusto. Par condicio Vedi bigion se bello. ci stanno pure due patatine LGBT. <ride> Però quello è buono, sembra col cocco, sembra... C'ho fame, porca troia. Ah, L'odore non è buono, quindi que su questo ti smentisco subito. È più duro di quell'altro? <ride> è più duro di qualsiasi cosa. Oh! <ride> ha preso aria! Ne ha assaggiato un pezzo troppo piccolo per... Sai, nella vita ti capita di farti delle domande strane, no? Sì. Non mi sarei mai aspettato che un giorno mi sarei chiesto perché qualcuno ha messo della polvere di cocco su un ramo? <ride> <ride> e quello che... Oh, non lo riesco a mordere! Ma va... Madonna! Ti ho capito il problema qual è? Ha la consistenza di un alfiere degli scacchi, né più né meno. Eh. Senti, cioè, non, non è normale. Eh, sa di cocco alla lontana. No, quello sa di cocco, ma quello è pure buonino. Ma quello è proprio, è immangiabile. No, 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 non provo a morire. Aia. Eh. La scelta, adesso si fa... Allora, poi leggiamo la letterina, eh. Mmm. Onassis. Che bello. Sissan. Credo che sia dalla Grecia tutta questa roba. Sono fagiolini. Green beans baked. E vabbè. A me i fagiolini di solito piacciono. Ti piacciono. Però in Grecia chi lo sa cosa diavolo combinano? Quei burloni dei greci. Credo, credo sia cirillico. Ma io pensavo che fossero cose verdi, invece? Oh, l'odore è di roba al sugo scatolata non italiana, quindi il pomodoro ha quel... Ma che è quella cosa che hai preso? Fanno tro eh? <ride> Ma che è un fagiolino? È un fagiolino con il pomodoro, c'è anche una punta d'aglio e il profumo è quello del pomodoro che ti mettono nei fusilli alla mensa dell'asilo. Ah. Quel ah, dolciastro okay, sì, un sì. po' de merda, un po' brodinoso, okay, okay. che non sanno fare il sugo di pomodoro all'asilo. Proprio tutte le cuoche, per essere assunte all'asilo, devono dimostrare di fare il sugo di pomodoro che sa di brodo, di carote. Vai, vai, vai. procedi, procedi. 
Ti vedo soddisfatto comunque. No. L'espressione non ti è più soddisfatto. Ma già si vede ma sto lacrimando. <ride> Dovrei zoomare nell'occhio, ma no. Perché è molto... È molto... È triste proprio. Cioè, <ride> è, è acido, forte, acido. Mm-hmm. Il fagiolino si è proprio perso. Mm-hmm. Avrebbero potuto metterci che cazzo ne so del pellet, avrebbe avuto comunque lo stesso effetto. Mm-hmm. È tutto coperto da questo pomodoro cotto a regola d'arte da vera cuoca delle mense dell'asilo. Una merda. Questo è uno di quei prodotti che non è disgustoso, ma non lo comprerei mai. Ma, mai! Cioè, dici, vabbè, lo paghi un centesimo, non lo voglio, ti do a te un centesimo per tenertelo. Che te da chi ha... Allora, è Dionassis pure questo, quindi è materiale in scatola. È, è, tu volevi la carne, questo è carne. Sono polpette, cioè, eh, forse oh. erano polpette. Ah, però sempre in tomato sauce. Queste sono in, in tomato sauce, pure queste qua. Sì, è chiaro. Il, che significa che la signora della mensa è tornata a colpire. Ah, la riconosco la signora. Però qua dentro c'è dell'altro. Ci so, c'è, c'è della carne. Senti, senti, credo ci sia tipo un po' di spezia Arabian style, senti? curcuma qualcosa con la maschera curry con la mascherina viene difficile però un po di curry, però non è male eh. no, ci sento un po' di curry non è il classico sugo di pomodoro da asilo questo è quello della mensa del, del liceo vero però non è male l'odore non è male c'è curcuma ci sarà un po' di curry sì, tutte quelle spezie che a me piacciono da che ti fanno sen- evitare di sentire il gusto della carne e ci sarà anche un perché immagino Oh. oh no, qui, qui, qui ti piace. Ah. Non si può. Siamo nella fase 2, mica nella fase esci tutti. Vabbè, ho preso quella forchetta. Prenderai un'altra forchetta e assaggerai anche no, tu il no, sabbione no. col pomodoro. <ride> Pare brutto, dai. Cioè. Oh, no, che schifo. E quanto è brutta. Ma... Arriva malissimo. È, è orribile. Mamma mia. Ma poi arrivano altri sapori. Ma la carne tu almeno un po' la senti? No. Allora, raga, brutte brutte le, le polpette di carne. Però aspetta, aspetta, perché adesso ti faccio assaggiare una bevanda. Una bevanda però stranamente sem- sembra aperta perché ci manca la metà di questa bevanda. Eh no, secondo me quello è per... perché in Grecia usano una percentuale di anidride carbonica superiore a... Sì, però, cioè, non è normale. Eh questa beh, è una bevanda che si chiama Xayman Genius e ha lo zenzero, che ti piace un sacco, sappiamo. Vabbè, però nella bevanda l'accetto perché se sa di Nelson... Come quello di Space Valley, no? Nelson. <ride> Salutiamo Nelson. Madonna che sbaffata che mi arriva. Che cos'è? Che cos'è? Ti ricordi quando eravamo bambini e ci compravano i braccioli? Uh-huh. I braccioli di gomma. Quelli che sapevano di plastica. Bravo, quell'odore lì. Guarda, guarda come. Hai capito? Ho capito perché c'era tutto quello spazio Madonna. là dentro. Scusate, non ho ripreso bene l'effetto spuma di champagne. Ma, cioè, a, a, sei impennata, eh. Vado. Sto facendo un po'... A... Ti ho discusso. A me piace il Nelson, piatti. No, dai, dai, sei arrivato troppo tardi, questa è falsa, si vede. Dai, dalla camera risulta falsa. A me piace, ti, ti farei no. fare una brutta figura. No, ne... Scusa, eh, scusa. Adesso capirei pure perché sono arrivato tardi. Scusate ragazzi. Perché il retrogusto che ti uccide, che sa proprio di, di stalla, vai, vai, vai. Sa di pollaio. Io mi ragazzi, giro da questa ti, parte e non gli tossisco in faccia, e questo è il senso delle mascherine. Sa di pollaio. Senti la merda delle galline. No, è andata male. No, è andata male. È andata malissimo. È andata malissimo. Porco due, c'ha. Cioè sa di merda eh è arrivato tardi sta fingendo no, porca puttana Plamabile. madonna mia ma che stalla questa <ride> prego un'altra cosa poi ti viene a sede tu però ah, allora vediamo un attimino prima di tutto la lettera tieni leggiti ah, la, la lettera intanto lettera. che io scelgo è sicuramente una delle cose più buone da mangiare qua dentro la lettera c'è scritto aprire con cautela c'è scritto c'è il covid dentro guarda che bellini guarda 
ci hanno riprodotti e sono Alessia e Andrea cari QDSS siamo Andrea, Team Sinergo e Alessia, Team Redez Aiemo. siamo una coppia e eh, come fate adesso una coppia se avete un tifo calcistico così diverso Vabbè, comunque. e passiamo molte serate a guardare le sfide di Peggo e i video dei pacchi il pacco che vi abbiamo mandato viene da col fuoco l'accento sulla U è piccolo ma speriamo che possa rimanere ma fanculo, fa schifo quella cosa al pollaio di stalla fa veramente schifo. Questo mi è rimasto nel cuore tantissimo perché... Però tantissimo. non ti preoccupare perché arriva un'altra cosa che è scaduta. Quindi... Perché devo mangiare cose così? Perché scaduta? la fase è due. Tieni. Peso specifico un po' pesante. Ma questa mi sa che noi l'abbiamo già... Sì, credo anch'io. Credo che sia pasta di qualcosa. Halba. Però è tanta roba, tanta roba. Fai vedere, fai vedere. Eh sì, è lui, è lui. Guardate, mangiane poco però perché è scaduto. Bello, molto bello. Allora, l'abbiamo già assaggiato sto coso. Praticamente è una sorta di panetto di burro a livello di grassezza <ride> proprio, farinoso, da retrogusto vegetale. Che sa anche un po' di mandorla però. Leggi, leggi quante chilocalorie, perché questo mi sa che fu un record. Io uno punto dei primi. 600 almeno, almeno 600 punti. Questo, questo fu un record, uno dei primi record, mi ricordo. Poi un altro record, non c'è scritto nulla. Eh, sì, in, in Grecia non ci tengono molto a queste cose. Non ne frega un cazzo proprio. Cioè tu dove lo metteresti? Perché questo non va mangiato così assoluto. Questo secondo me lo metti sulla spugna e ci gratti via il grasso dalle pentole. <ride> Non credo che questo gratti via il grasso, al massimo ci mette il peso da mano. Torniamo a noi, mi fai assaggiare qualcosa di buono? Io ho cercato di darti la merda possibile, cioè tutto quello che io ho percepito come. Però... Ma tanto qua peschi fior da fiore. Allora, ti piace palirria? Sì, sì. Palirria è... A chi non sì, dai, tieni. Ah, ma sembrano gli involtini sal cazzo, meno 60 centesimi di euro comunque sia, costano di meno. Perché? Però scade nel 2021, e eh sì. Comunque sì, sono quelli che piacciono a me, quindi... Gli involtini di riso e alga. Ma hanno il peperone dentro questi. Ah. Vedi, si intravede il peperone. Sa di sacla. Di? No, sotto con, con di riso classico proprio. Questi non è che sono stati sempre molto buoni, ecco. Però col peperone fanno proprio schifo. <ride> A me non fanno impazzire sti cose. <ride> allora, questa è una foglia di vite, dove di solito c'è solo il riso. Sì. E mi va bene, perché è una cosa leggera. Ora ci hanno messo il peperone, che è anche un po' piccantino. Quindi è un'evoluzione. È la prima volta che l'assaggio così. Quella l'ho assaggiato solo classica. Cioè, se proprio non hai niente, sei su un'isola deserta e hai ucciso il tuo compagno per cannibalismo, questo è buono. Vabbè, ma se sei un'isola deserta ti inculi le scimmie, voglio dire. È una situazione <ride> estremamente disperata. Come dici? <ride> e qui che cavolo è? Ma non lo so. Ah, è sempre in voltini. Oggi proprio... E eh, questi mi hai lasciato, non è che ho... Zanae. Zanae, zanae, zanae. <ride> Com'è? Oh, non è solo la besciamella. La besciamella? Fammi vedere. Eh, la barra. <ride> Esattamente. Ah. Oh. Senti che rumore che fa. Ma che cazzo è? Eh. Ma che cazzo è? Ma che brutta consistenza. Ma non si possono fare prodotti con questa consistenza. Allora, l'odore è, è brutto. L'odore è veramente... Mi passi il barattolino così lo sento anch'io, l'odore. Eh, però appena l'ho aperto. Beh no, adesso... Ma c'è carne! Ma che cazzo è? Di che sa, di che sa? Che cazzo è? Non lo so. Cioè, c'è dell'arancio dentro. Arancio? 
dell'arangiolene. È la cosa più strana che ho assaggiato nell'ultimo periodo. Eh. Dentro c'è della carne, una sorta di ragù bianco, ma con l'arancia. Cioè arriva a un certo punto questo sapore di arancia. Che non c'entra un cazzo. Sono so, so d'accordo, non c'entra un cazzo. Perché sopra c'è la besciamella. Beh, comunque sia, sono lieto di sapere che... Tutti io volevo, questi... volevo offrirti delle cose brutte, ma non ci sono riuscito a quanto pare. Eh. Tulip, pasta de higado de cerdo. Ah, ti piace l'higado de cerdo? È la sarda, quello. Vabbè, questo è il padè, il padè piace a te. Di cosa? Fegato? Fegato c'è. Ficcato de porco. <ride> Ficcato de porco. Ficcato de porco. Ho detto ficcato de porco. Non sto Beh. scherzando, non so che lingua sia. Però non è male. A differenza di tanta altra roba che ho trovato, è molto, molto. Ficcato proprio si sente tantissimo. Eh, ficcato. Però questo ti piacerebbe. Perché? Perché è delicato al palato. Allora, ci sono le melanzane. E niente, abbiamo melanzane. Sempre un assis, tutto questo. Melanzane ripiene. A me piacciono molto le melanzane e la parmigiana anche. Eh sì. E questa sa di parmigiana fuori dal frigo per 4, 5, 6 settimane. E infatti è proprio quello. <ride> Ma la parmigiana? La parmigiana. <ride> Che problemi ha? Ah, addirittura arrivi allo sputo. Ragazzi, Redez ha sputato, eh. No, fa schifo, è amaro. Fuori l'involucro è duro, cioè brutta. Ragazzi, abbiamo finito tutto quello che c'era nel nostro pacco, quindi togliamo Che culo, no, devo, devo, devo finire con sta merda, ma, 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 mi mangio un po' di patè di, di, di fegato. Un addirittura, po'. guardate come il ridotto Redez mangia il patè di fegato. Vabbè, mentre Redez banchetta con il suo nuovo ritrovato amore per il fegato di maiale, noi ci vediamo al prossimo video in cui mangeremo sicuramente cose buonissime. Sì. Eh.